digestive system this system to observe nutrients and uh, removes the waste via intestinal tract anatomy mouth esophagus stomach and intestine these are the main parts involved in digestive system you keep always this remember do remember mouth esophagus stomach intestine these are the parts mainly anatomically you do remember these are the words these are the parts anatomy then move to the physiology always do not forget structure and function whatever system you have to explain that time you use anatomy then physiology structure and function right now function of the digestive system that is a structure function important to major portion now come to the function function is four kind of function four part of the anatomical side and the four function four main function one is a uh, ingestion that is just following then digestion absorption purification these are the four function right now you, you just see the diagram what are the parts then what are the names for the particular parts everyone know about lips right this is the entrance gate lips then mouth mouth is the another name oral cavity oral cavity then tongue teeth these are the parts are involving in digestive system start here only from the mouth for supporting purpose here three pair means six glands are there three pairs of glands parotid gland sublingual gland submandibular gland these are the glands we can call it as salivary glands these are the glands secretes saliva without saliva you cannot taste any food the secrete the saliva this saliva giving some enzymes digestive enzyme also it release more amount of the water without water no taste in the taste bud of tongue how we experience the taste you will study again in the sense organ while you study about the tongue that time you study but keep remember remember here also if the wet means the water content reach the on the surface of the tongue the sodium and chlorine i hope everyone know about the sodium chloride hmm? the sodium chloride is nothing but a common salt in your kitchen you check after the class you just wipe your tongue with the tissue paper there is no water content there is no wet you put the salt in the on the surface of tongue you cannot feel any taste you just touch your tongue to the palate that time the salivary secretion release once released the salivary secretion the water molecule reach to the sodium chloride that sodium chloride getting the ionization na plus and cl minus once the content getting the ionization that ion release the electrical current 
plus and minus. These are the negative charge, positive charges. That charges, negative, positive charges, you feeling as like a salt taste. So this area starting the digestion, starting here only. Then only after the, the our, what is the function of your tongue? What is the function of your teeth? You know everyone because you are the using, these are the mechanical system day by day. Already you know very well. Hmm? No need to explain. After the food enter to the esophagus in the gate of the parings. Then esophagus food move to the stomach. Stomach is the one of the big bag. That is a stomach. Can you see the cursor movement? This is a stomach area. This stomach having one small spincher. We can see that spincher in the next diagram. So this is stomach area. Food is waiting here for digestion. After the digestion, digest food enter to the duodenum. Duodenum or duodenum? Duodenum is the right pronunciation. You can say duodenum. After the duodenum, it the enter to the jejunum. Jejunum is a nothing but a small intestine. The many fold intestines are there. This is a small intestine. The another name is a jejunum. After the jejunum, the food is moving. Then jejunum varies and you see the another one is ileum near to the cecum. This ileum complete means the ends the small intestine and start with the colon. Colon is nothing but large intestine. The colon, another name, large intestine. This large intestine start to the upward direction that so that that is ascending colon, ascending colon. Then it uh, move the crossway that is a transverse colon, transverse colon. After that, it is getting down. So that's why descending colon. This descending colon continued to the sigmoid colon. That is a folding sigmoid colon. After the sigmoid colon, enter to the rectum. Rectum. After that, the final anal canal. The anal canal end with the anus. Many gates are there in between the mouth to anus. We will study later in the next upcoming slide. Now, major parts. What are the parts are involved in the digestion? Mouth, pharynx, salivary glands, esophagus, stomach, duodenum, jejunum, ileum, cecum, then uh, ascending colon, transfer colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, Anal canal anus. Some another parts involve liver, gallbladder, important organ involved this digestive system. So where ingestion happening, this is the mouth area and your throat area giving the ingestion, swallowing. After the digestion in the stomach, absorption in the jejunum and uh, excretion purification in the colon. So this way you understand. Some information about this digest system already we discussed. It is a responsible for processing food, breaking it down into the usable proteins, carbohydrates, minerals, fats, and other substances. And introducing these into the bloodstream, 
so that the body can use them. The digestive system consists of two portions, gastrointestinal tract, GI tract, or another name, alimentary canal. Do remember, these are the key points, very, very important. What are the major portion present in digestive system? Like this question will come. That time you can say GI tract or alimentary canal. Another accessory organs. Accessory organs. Just now we seen the anatomy of the structure anatomy of the digestive system can you say what are the organs accessory organs any idea about accessory organs mouth mm. mouth then uh, pharynx mm. then esophagus mm. then uh, stomach Mm. Then uh, uh, small intestine, large intestine, mm. uh, then uh, rectum, mm. and, and these are the all accessory organs. So you you see the screen carefully. The organs are digestive tract, gastrointestinal tract. What are the parts involved? Mouth also. One of the digestive uh, gastrointestinal tract, hmm? mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. These are the GI tract. The accessory digestive organs, teeth, tongue, salivary glands, liver, pancreas, gallbladder, like this accessory. You just see the diagram again. The tract is nothing but GI tract is gastrointestinal tract, esophagus, esophagus, stomach. This is a tract. But you see the one is a pancreas, yellow in color backside. Can you see this yellow in color pancreas and the liver, gallbladder? These are the outside of the digestive system, but it involving in the digestion. So that's why accessories digestive organs. Hmm? The examiner may expect these are the key points. Will you remember or not? Now you bring awareness on the salivary glands. The main source of the moisture and the lubrication is the three pairs are as follows. Parotid gland, Submandibular or submaxillary glands, another name. Then sublingual. You see the diagram, you can get idea. Parotid gland in the side of your mouth. Then sublingual, submandibular. So like this, lingual and mandibular, parotid. These are the glands secreting the saliva. Even your Study about this gland, your saliva secret. You think about this gland, saliva, get your mouth. So this is a very, very sensitive. All glands are very sensitive. So salivary glands too. The secretion of the salivary gland is called saliva. Sometimes question will come. The salivary secrete some kind of liquids. What is the name of liquid like this? Hmm? Saliva. The trachea and the esophagus. Trachea is already Dr. G yesterday explained about the one locking system. Hmm? The air and the food. Which gate to open? Enter to the side. If the mouth can take food or air, anything mouth allow enter to the mouth, 
but uh, trachea not allow the any food or any water, even a single drop of water, the trachea not allow enter to the lungs. Only air, only possible. Hmm? Other than the air, it never allow. But uh, our uh, human mankind is a very tricky people. Hmm? They are making something in the air form. Hmm? Then uh, they are cheating lungs and trachea. They are something other than the air they introduced to the lungs. Can you assume what is that? It is a smoking. The people having the outer content, that content mixed with the air, automatically the smoke enters to the... That time also, if the people's first time doing the smoking, that time they're getting the cough. Our body assumes something abnormal. This is not a exact air, something mixed with air, dust or smoking. That time we're making stimulation. We are doing the cough. After some time, some people are doing again and again. So the trachea and the lungs accept this stomach and the dust. Some industry purpose, not only smoking. You just observe, uh, you think about uh, industry, uh, many fumes industry that time. This is a function is a very, very sensitive area, the gate to the stomach side and the lungs side. This is a very important role, trachea and esophagus, food pipe and wind pipe, air pipe. The esophagus allow the food to the stomach. Then stomach uh, get the food. It produces some gastric juices and started the digestion. This stomach have the four major part, major portion. Sometime the question will come, what are the major portion of the stomach? You can see, you can see the diagram. One is the body of the stomach or corpus. Another name, fundus, the top of the stomach. Then, cardia. C O R D A cardia is different in a cardia. Hmm? Cardia is a, only one small spelling. C O R D A cardia or C O R D C cardiac, like this, may you see the spell that time that is related to the heart. This is a cardia, cardia. Then <coughs> Pylorus, that is a pyloric spincher. One gate is there. This is spincher, pyloric spincher. This spincher is a gate for the food is in the inside of the stomach. It getting the digestion. After the digestion only, this spincher, pyloric spincher, slightly open and allow to the enter small intestine. Liver, liver produce the bile and keep it in the bile tube that is a gallbladder. This fluid containing cholesterol and bile acids, this is a support to the fat digestion. If we consume the fat food, that fat food, fat want to soluble and then make to the like this minerals hmm? vitamins fat soluble vitamins a d e k these are the vitamins can possible with the this fat soluble vitamins can possible with the support of 
liver and gall bladder water soluble no problem what are the vitamins water soluble you can keep remember one additional key point water soluble means you keep remember c hmm? the ocean the sea ocean having the more amount of water that water in blue in color right you are seeing the ocean what is color blue in color b c b c means blue c huh? c is the blue in color that's why b c the both are in water hmm? so water soluble you keep remember other all vitamins in the fat soluble the examiner will ask the, this much area uh, what are the water soluble uh, and what are the minerals involving in the digestive system like this some questions another question will come this is the related to endocrine system but uh, you have keep uh, <coughs> study here only that will be enough in the it will be used in the future also this is a pancreas pancreas is uh, one of the important uh, gland always do remember the all endocrine glands secrete hormones the endocrine glands does not have any duct means canals there is no tube like structure the exocrine glands are secreting enzymes you can identify the name which is a enzyme or which is the hormone the most of the enzymes in the name with the as as like this you see the some names in the screen amylase lipase like this you see the as the term end with the like this as you can identify this enzymes these are the enzymes act as a catalyst catalyst means that substance increase the reaction of chemical which means it increase the chemical reaction but it is not involved in the directly to the reaction it just give the speed like this enzyme working chemical reaction this is amylase lipase like this enzymes this enzyme secreted by exocrine glands hormone secreted by endocrine glands the exocrine glands having duct the endocrine glands does not have any duct why endocrine glands are not having duct tract because the hormones are very 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 minimum amount you see any hormone test you may see in the millimicron nanogram like this this very very minimum micro volume micro amount of hormone secreted by the endocrine glands that amount of small amount of hormone directly enter to the blood for example some snake enter to your room it reach near to your system in front of your system one snake come now hmm? what happen your eye seeing the snake immediately your perception identify this is a snake this is a very danger this information reach to adrenal gland adrenal gland producing the stress hormone immediately 
automatically that hormone reaches to the your brain hmm? the brain giving the instruction to the lungs the lungs getting the fast breathing once the lungs getting the fast breathing what will happen the heart that heart also getting start a more beating hmm? the blood circulation will be high and the respiration will be high everything getting the speed you understand about the small amount of organ uh, hormone doing the great work in our body these are the all endocrine glands governing by pituitary gland that is the master gland we will study but you keep always some idea about the system so this is the one of the important uh, organ why i am telling detail here this pancreas act as a endocrine as well as exocrine it it can be produce hormone and enzyme what are the enzymes you just study here amylase then trypsin uh, lipase like this hormones what are the hormones this pancreas having two kind of cells many kind of cells are there but our therapeutic point of view in the basic level you uh, you just study about alpha cells and beta cells that alpha cells alpha cells secrete hormone that hormone name is glucagon beta cells secrete the hormone that is a insulin hmm? our therapeutic point of view we are study about this insulin very important role the all people sir now know about very well this insulin hmm? they know or knowingly or unknowingly they are talking about blood sugar or insulin each and every family having one or two candidate for diabetic in the study of the diabetic huh? one of the medical college each and every home every home having the diabetic uh, doctors and uh, hypertension doctors why they they having the some ignorance avidya they don't know about the how the body is functioning what is the mechanism what is the lifestyle they don't know that's why the bhagwan krishna says యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫస్ట్ లైన్ ద యోగో భవతి దుఃఖ ఇట్ రిమూవ్స్ ద ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ దుఃఖ బట్ ద పీపుల్స్ ఆర్ నాట్ రెడీ టు ఫాలో ద యుక్త ఆహార విహార ఆచార విచార ఇఫ్ యూ డూ ద రాంగ్ వే యూ గెట్ ద రాంగ్ బెనిఫిట్ సో దట్స్ వై దిస్ creation of god is a very amazing these are the glands pancreas you give support very simple you do the sam basrika or uh, kapalapati or any ardhamachandrasana or pachimottanasana you do some asanas it get you it get the active and produce the enzymes and the hormones the major term definition for diabetic hmm? they are giving the reduced amount of insulin the lack of insulin is cause for diabetic hmm? dr g will explain about the how diabetic will come hmm? but here we will study in the pathological condition of our organs that time we study about the disease now you just do remember these are the organs in the digestive system involving for the secretion of insulin and the enzymes 
now small industry and large industry this is uh, one of the important area you just see the names these are the names very useful to you you need not worry about uh, this like uh, some content is there now you need not worry about this you just see the diagram you get some idea from here after that you go on to study it is a simple key points are there you no need to study william and roshan book on atm physiology no need hmm? don't worry you come to see this diagram stomach already you know there is a pylorus you know pyloric sphincter that is one of the gate then duodenum that duodenum slowly down to towards downwards that is a duodenum then jejunum in between the one junction is there that is a duodeno jejunal junction got it duodenum after the stomach after the pylorus duodenum can you see the cursor movement how they are giving name it is very easily you can remember after the pylorus the duodenum starts it uh, continue to the jejunum where is uh, jejunum and duodenum is getting junction this area so that's why the name is duodeno jejunal junction right then jejunum continues to the end with the ileum then large intestine start cecum where connect the where meet this ileum and the cecum that junction is called ileocecal junction right this is a name ileocecal junction then ascending colon you know very well then one of the corner folding area that is a right colic flexure hmm? then transfer colon you know already you studied in the previous slide then here this is a left side left colic flexure then descending colon sigmoid colon rectum anal canal anus you know very well. now just uh, already you know about some yogic kriyas already you studied in the level 3 satkriyas you know very well if you do dauti dauti basti neti trataka like this you study no if you do the dauti that dauti kriya act as in this stomach area up to the stomach you can clean then basti if you food do the basti that time water enter to the up to the sigmoid colon you can clean the bottom of the area so this a uh, two area is very very important this is a entrance this is a gate outer gate this two area clean remaining will be get very easily then if you do the sanka prakshalana the throughout the gastro intestine tract can be clean if you do the navli kriya you give the massage to the intestine and the small intestine large intestine area if you do the agni sar kriya that time getting the more powerful massages many of the practice act on the this gastro intestine tract why we are giving the input through the this area this important uh, digestive system yukta ahara so whatever yukta ahara the perfect food a very rich food minerals for minerals rich or any vitamins rich or any perfect food yukta ahara you giving 
but your tract is or dirty not clean what will happen your food spoiled whatever rich food it will be waste so our yogis previous our gurus find out some technique very easy technique you just put a saline water saliva saline water into the mouth and uh, get to the stomach and release out that is a dauti vamana dauti or vastra dauti vamana dauti is very easy then you take the water and do some practices that is a prakshalana get the release and the in the medical also we are using many uh oral enema like this they are giving some peglet powder like this some minerals vitamins uh, powder is there you mix with the two liter of water and then mix it and uh, consuming it in a one hour you can get the bowel was up to the mouth to stomach the medical practitioners using before the some uh, colonoscopy or any procedure in the stomach that time they are using enema medical enema like this many of the technique are there the yogic practice the thousands of years before our previous gurus are finding some technique they are doing very easily so the finally excretion excretion uh, you know very well about the formation of feces and uh, removal the excretion so this way very important area of digestion you understand about digestion why i am giving the slow in the digestive system you have to understand about the digestive system that will be enough for qualify your icb level 6 exam the most of the yogic practice laid in this area the examiner asked the many question what about is uh, dauti basti nauli like this that time you can use this medical terminology in front of examiner that time examiner will feel oh this pranjali ji very experienced in the medical terminology so that's why she eligible for therapist so he will give the certificate to her like this they will feel hmm? so that's why we are giving the slow lecture for this digestive system now i over to as is usual as usual dr g continue the session with your own language you enjoy with your mother tongue thank you take care hari om sir hari om hari om as you said sir yukta har yukta vihar so such at yukta teacher and yukta slides we have learned to aaj humne digestive system dekha hai yukta slides yeah to digestive system starts from mouth to muh se lekar to anal canal tak ke iska naam hai digestive system to digestive system mein humne dekha hai ki हमारे माउथ से स्टार्ट होके जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं वो तीन पेयर्स रहते हैं जिसका नाम है सब लिंग्युअल सब मैंडिबुलर और पैरोटिड तो पैरोटिड ग्लैंड एक कान के नीचे रहता है सब लिंग्युअल जबान के नीचे रहता है और सब मैंडिबुलर ये अपने यहाँ पे रहता है मैंडिबुल के पास जिसको मैंडिबल बोन बोलते हैं तो इसलिए मैंडिबल के पास में रहता है इसलिए को मैंडिबुलर ग्लैंड और ये सभी ग्लैंड का एक्सपीरियंस हमको जब हम छोटा थोड़ा सा नमक या थोड़ा सा लींबू का पीस अगर टंग के ऊपर रखा अपन ने तो ये सीक्रेट होते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि अपने जबान में से थोड़ा सा ऐसा स्प्रे निकलता है जबान के नीचे से वो है सब लिंग्यूअल ग्लैंड कभी कभी अपने को यहाँ पे पेन होता है थोड़ा सा वो पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रीशन निकलता है इसलिए वहां पेन होता है और ये सब मैंडिबल ग्लैंड से भी जूस आता है इसलिए मुंह में पानी आता है अपना अगर अपन ने लेमन का पीस रखा है टंग के ऊपर तो तो इसका एक्सपीरियंस सभी को है हाँ उसके बाद फिर डाइजेशन वहां से चालू होता है तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि वो सलाइवा अगर नहीं रहा तो जैसा 
एखादा बिस्किट का टुकड़ा कर रखा अपन ने तो उसको जब तक कि वो गीला नहीं होता जब तक अपन उसको निगल नहीं सकते हैं सो वी कैन नॉट एंगल्फ ड्राई पीस तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड uh, होता है सलाइवा से और टेस्ट भी अपने को आता है और टेस्ट का कैसा टेस्ट करना चाहिए सर ने अपने को एक्सपीरियंस दिया है कि अगर टिश्यू पेपर से टंग को अपने ड्राई किया तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा नमक भी डाला तो अपने को मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन जैसा भी उसको सॉफ्ट पैलेट से अपने टच किया यानी जबान को ऊपर टच किया वहां सॉफ्ट पैलेट रहता है तो वो थोड़ा सा गीला अगर हो गया टंग तो फिर उसने अपने उसका टेस्ट मालूम पड़ता है उसके बाद में फिर डाइजेशन में ये टंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो चिविंग के लिए भी हेल्प करता है यानी मुंह में घुमाने का काम करते हैं जो कुछ भी अपन खाते हैं तो वो टंग इधर उधर घुमा के उसको डाइजेशन में मदद करती है तो सबसे पहला डाइजेशन वहां स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का जिसको वहां एक एंजाइम रहता है उसका नाम है टाइलिन तो टाइलिन उसमें एड होता है इसलिए अपन जैसा जैसा भी एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी चू करके तो कार्बोहाइड्रेट में टाइलिन मिक्स होता है तो इट प्रोड्यूस ग्लूकोज इसलिए थोड़ा सा मीठा लगता है वो फिर उसके बाद अपन निगलते हैं तो फैरिंग से ओरो फैरिंग से वो जाता है ईसोफेगस में तो सर ने अपने को ये भी बताया कि गलती से अगर एक आधा ड्रॉप भी अपना ट्रकिया में गया है तो अपने खास के उसको निकाल लेते हैं और दूसरी बात ऐसा है ऐसा भी फ्यूम्स है कि जो भी ट्रैकिया में गए तो भी खास के निकालते हैं जैसा अपन खाना बनाते टाइम जब फ्राई करते कुछ चीज कुछ मिर्ची वगैरह भी फ्राई किया तो अपने को जो अलग जो फ्यूम्स रहते हैं दीज आर डेंजरस फॉर लंग्स एक आधे कंपनी में अपन जाते हैं वहां पे भी अगर फ्यूम्स निकलता है तो वो डेंजरस रहता है तो इसलिए लंग्स उसको भी नहीं जाने देता तो इसलिए खास खास ही अपने को उसके बाद फिर जो कुछ भी खाते हैं अपन वो ईसोफेगस से नीचे जाता है तो ईसोफेगस में अगर कुछ अटकाव रहा तो वो ईसोफेगस उसको जाने नहीं देता है तो ऐसे कुछ डिसीजेस है कि जिसमें ईसोफेगस में कुछ स्वेलिंग रहता है या ईसोफेगस अगर बारीक रह गया और खाने की चीज अपने बड़ी चीज खा लिया निकल लिया तो वो ईसोफेगस को पेन होता है इसलिए बहुत बार अपने को चेस्ट में यहाँ पे पेन होते होते अपन निकलते हैं उसके बाद में वहां से ईसोफेगस से स्टमक में जाता है तो वहां पे वाल रहता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफिजल वाल और वहां पे एक स्पिंक्चर भी रहता है हम स्पिंक्टर बोलते हैं सर स्पिंक्चर बोले तो इट इज अ गैस्ट्रो ईसोफिजल जंक्शन एंड देर इज कार्डिया स्पिंक्टर सो ईसोफेगस एंटर्स इन टू दमक थ्रो डायफ्राम देर इज ओपनिंग फॉर ईसोफेगस टू एंटर इन दमक तो दिट इज अजियल वाल जब अपन लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ईसोफिजियल वाल जो है वो क्लोज होता है और जब राइट साइड में सोते हैं तो वो ओपन होता है इसलिए अपन बोलते हैं कि खाना खाने के बाद में अपने को लेफ्ट साइड में सोना चाहिए तो लेफ्ट साइड में सोने से वो वाल बंद हो जाता है जो कुछ भी कंटेंट अपने स्टमक में रहता है वो ऊपर नहीं जा सकता है गलती से अपन राइट साइड में सो गए तो वो जो कंटेंट्स है स्टमक में जैसा पानी पी भी पानी पी लिया अपन ने तो वो तेल और पानी ऊपर आता है और वो ईसोफेगस में जाता है तो अपने को एसिडिटी बढ़ती है तो इसलिए खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड में सोना चाहिए और बाकी अदर भी रीजन है लेफ्ट साइड में सोने के जैसा वार्म मिलता है अपने को बेड का उसके बाद अपना राइट नॉस्टिल चालू होता है इसलिए डाइजेशन में मदद करता है तो स्टमक में जो फूड अपन ने डाइजेस्ट किया तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है मोस्टली वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है तो वो डाइजेशन में मदद करता है और उसके बाद फिर एक पाइलोरस स्टमक का पार्ट है तो स्टमक के पार्ट में पाइलोरस जहाँ पे ड्यूडेनम चालू होता है तो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में जो पार्ट है उसका नाम है पाइलोरस और वहां पे भी स्पिंक्टर रहता है पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलती है तो पाइलोरिक स्पिंक्टर अगर डाइजेशन अपना अच्छा हुआ तो ही वो सामने जाने देता है अगर डाइजेशन बराबर नहीं हुआ तो पाइलोरिक स्पिंक्टर प्रिवेंट्स फूड गोइंग टू डेनम इसलिए बहुत बार इनडाइजेशन हुआ ज्यादा अपन ने खाना खा लिया है ऐसी चीज खाना खा लिया है कि जो अपने को डाइजेशन के लिए हार्मफुल है तो स्टमक बाहर निकालने की कोशिश करता है ओमिटिंग के द्वारा तो इसलिए हमको बहुत बार ऐसा ओमिटिंग हो जाता है कि जो अनयूज फूड है वो बाहर निकलते हैं तो फिर पाइलोरिक्स फिंटर से ड्यूडेनम में जो 
डाइजेस्टेड फूड आता है कम से कम दो ढाई घंटा तक के डाइजेशन वहां पे स्टमक में होता है उसके बाद फिर ड्यूडेनम में आता है और ड्यूडेनम में भी एब्सर्व डाइजेशन होता है मोस्टली डाइजेशन अपना स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का होता है और बाद में स्टमक में जहाँ ड्यूडेनम में आता है वहां पे ऊपर से लीवर से पैनक्रेट बाइल जूस आता है और पैनक्रेस से पैनक्रेटिक जूस आता है और ये दोनों अपने को जो डाइजेशन में मदद करता है कि बाइल जूस डाइजेशन में लिपिड डाइजेशन मैंने जो कुछ भी अपने तेल की चीजें खाए या फैट चीजें जो खाए वो डाइजेशन में मदद करता है बाइल जूस और पैनक्रियाज जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है तो पैनक्रियाज से जो जूस आते हैं वो पैनक्रेटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फिर उसके बाद फूड आगे जाता है उसका नाम है ड्यूडियोनो जेजुनल जंक्शन डीजे नाम अपने सुना है डांस करने के लिए यूज करते हैं लेकिन यहाँ के डीजे का मतलब है ड्यूडोनो जेजुन जंक्शन तो जेजुन में इट इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुन के बाद में फिर डाइजेशन चालू हो जाता है और डाइजेशन के बाद में फिर अपन पानी भी पीते हैं तो डाइजेशन में मदद करता है फिर एसिमिलेशन बोलते हैं उसको यानी जो कुछ भी अपने फूड का आया है वो जैसा का वैसा एब्सॉर्ब नहीं होता इट इज ब्रेक इन टू दी पीसेस जैसा फैट का डाइजेशन होता है तो लिपिड्स में होता है प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड्स में होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज में होता है तो इस प्रकार से जो ब्लड है वो इस प्रकार से एब्सॉर्ब करता है जो पार्ट तैयार होते हैं उसके बाद और फिर जब डाइजेशन आगे में जाता है तो एसिमिलेशन स्टार्ट होता है एसिमिलेशन का मतलब होता है जो कुछ भी अपन ने डाइजेस्ट किया है वो धीरे धीरे एब्सॉर्ब होना चालू होता है अपने बॉडी में तो जो जितना भी खाया है अपन ने वो एसिमिलेशन होता है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है दैट एंटर्स इन टू दार्ज इंटेस्टाइन तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी देर इज वाल आइलियोसिकल वाल तो आइलियोसिकल वाल जो है वो इट ओपन एंड एंटर्स दी वेस्ट मटेरियल इन द लार्ज इंटेस्टाइन और आइलियोसिकल जंक्शन पे एक स्मॉल पार्ट है दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स तो अपेंडिक्स में अपन ने जो इतना सा पार्ट है इट इज हेल्पफुल इन एनिमल्स इट इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ क्लोरोफिल सो इट इज नॉट सो यूज इन अवर बॉडी तो वो इट इज वेस्टेजियल ऑर्गन कभी कभी उसमें एक आधा पार्ट जैसा अपन ने बोल रहे हैं कि ट्रैकिया में कुछ पार्ट चले गया तो बाहर निकलते हैं वैसा अपेंडिक्स में थोड़ा सा भी पार्ट चले गया तो देर इज नो एग्जिट इसलिए वहां पे वो पार्ट खराब होता है सड़ता है सो दिफाइड मटेरियल इन अपेंडिक्स इट गिवस पेन टू अस वहां पे जो पेन होता है उसको अपन बोलते हैं अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस में फिर वो पेन होता है राइट साइड में और फीवर आता है वोमिटिंग होता है ये तीन सिम्टम्स हम पहचानते कि अपेंडिसाइटिस है और फिर उसका फिर ऑपरेशन करना पड़ता है फिर सिकम से ऊपर जाता है मटेरियल इट इज वेस्ट मटेरियल इट इट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलान असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर टू असेंड एंड पायरी से अपन ऊपर चढ़ते हैं तो वी आर असेंडिंग फिर असेंडिंग कोलान से राइट right साइड में जो फ्लेक्चर बताया सर ने कि जो कर्वेचर रहता है इट इज कॉल्ड फ्लेक्चर तो ये लीवर के पास फ्लेक्चर रहता है इसलिए उसको हिपेटिक फ्लेक्चर बोलते हैं और उसके बाद फिर ट्रांसफर्स कोलान ट्रांसफर्स बोले तो आड़ा रहता है इसलिए उसका नाम है ट्रांसफर्स कोलान फिर उसके बाद में एक और फ्लेक्चर आता है लेफ्ट साइड में उसका नाम है स्प्लेनिक फ्लेक्चर तो स्प्लेनिक फ्लेक्चर बोले तो ये स्प्लिन के पास में रहता है इसलिए उसका नाम है स्लेनिक फ्लेक्चर उसके बाद फिर डिसेंडिंग कोलान यानी अपन उतरते हैं नीचे तो इसलिए उसका नाम है डिसेंडिंग कोलान फिर डिसेंडिंग कोलान के बाद में एंटर्स इन टू दिग्माइड कोलान तो देर इज वन जंक्शन अगेन सिग्माइड कोलान एंड रेक्टम तो रेक्टो सिग्माइड जंक्शन सो पार्ट ऑफ रेक्टम एंड सिग्माइड कोलान देर इज रेक्टो सिग्माइड जंक्शन तो रेक्टम से जो कुछ भी फूड मटेरियल अपन ने एब्सॉर्ब किया लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल से ज्यादा से ज्यादा पानी एब्सॉर्ब होता है वाटर इज मोर एब्सॉर्ब फ्रॉम दी लार्ज इंटेस्टाइन सो जो वेस्ट मटेरियल इट गेट्स लिटिल सॉलिडिफाइड तो वेस्ट मटेरियल सॉलिड होने के बाद फिर इट इट इज स्टोर्ड इन रेक्टम इन थ्रू आउट द नाइट और लार्ज इंटेस्टाइन में जो रेक्टम से जो वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ है इट इज सिक्रेटेड आउटसाइड थ्रू दी एनल कैनल 
तो ये पूरा माउथ टू एनल के नाल डाइजेस्टिव सिस्टम सर ने अपने को बताया सो इट इज रिलेटेड टू और योगिक क्रिया षट कर्म षट कर्म में जो अपने जो क्या बोलते हैं अपना धोती से चालू होता है तो एनी मातक के तो धोती में फिर अपने ये किया है कि जो कुछ भी खाते हैं अपन तो इन वमन क्रिया जो वाटर जो लेते हैं अपन उसमें थोड़ा साल्ट और कभी थोड़ा सा लिंबू वगैरह डाल के लेते हैं तो वो वमन क्रिया में जो स्टमक में मटेरियल ये पानी जाता है तो वो वमन क्रिया से अपन उसको बाहर निकालते तो स्टमक क्लीन हो जाता है उसके बाद में फिर अपन बस्ती क्रिया करते हैं तो बस्ती क्रिया में अपन बोलते कि वी शुड टर्न ऑन द लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड में इसलिए टर्न होते हैं कि अपना सिग्माइट कोलान और रेक्टम जो है इट इज ऑन लेफ्ट साइड सो लेफ्ट साइड में अपन टर्न होते तो इनिमा देते टाइम वो लेफ्ट साइड में वहां पे सिग्माइट कोलान तक के इनिमा का पार्ट जाता है तो उसके बाद में फिर उसको एनिमा से वो पार्ट बाहर साफ निकल दो क्लीन हो जाता है इसलिए वो बस्ती क्रिया से क्लीन हो जाता है बस्ती क्रिया में अपन ने कुछ मेडिसिन डाला है तो बस्ती इनिमा में दैट मेडिसिन कैन ऑल्सो मोर मोर पावरफुली इज एब्सॉर्ड फ्रॉम दी एनिमा क्रिया तो एनिमा क्रिया से इसलिए अपन कुछ मेडिसिनल भी एनिमा देते हैं इसके बाद में फिर जब कुछ स्पेशलिस्ट लोग है वी कैन एग्जामिन दिस पार्ट तो ओरल कैविटी से एग्जामिन करते अप टू स्टमक और इन वेडेनम सो इट इज कॉल्ड एंडोस्कोपी इन एंडोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी इन गैस्ट्रोस्कोपी वी कैन एग्जामिन और स्टमक अप टू डेडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम बिलो इनिमा की तरफ से अगर एग्जामिन किया तो इट इज कॉल्ड रेक्टोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सो वी कैन सी और लार्ज इंटेस्टाइन तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ देर इज इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम आई आर बी अपने सुना या समटाइम देर इज स्वेलिंग और समटाइम देर इज कैंसर इन दी कोलॉन सो वी कैन ऑब्जर्व एंड टेक बायोप्सी फ्रॉम दी कोलॉन तो इस प्रकार से अपने ये आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में ये पैंक्रिया दोनों काम करता है कि इट डाइजेस्ट बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड ट्रिप्सिन अमाइलेस सीक्रेट होता है और दो प्रकार के जो एंडोक्राइन ग्लैंड में पैंक्रिया जाता है इट इज मिक्स ग्लैंड तो अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन सीक्रेट करते हैं इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोज ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज तो उसके बाद में बीटा सेल्स दे सीक्रेट इंसुलिन तो इंसुलिन से अपना शुगर कंट्रोल होता है अपन सबने देखा है कि बीटा सेल्स अगर कम रहा तो बाहर से उसको इंसुलिन देना पड़ता है जैसा छोटे बच्चों में इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता इन टाइप वन डायबिटीज देर इज लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इसलिए उनको अपने को इंसुलिन के इंजेक्शन देना पड़ता है और ओल्ड पीपल में जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो इसलिए उनको भी इंसुलिन देना पड़ता है इंजेक्शन से तो इस प्रकार से डाइजेशन में डायबिटीज में कैसा यूजफुल है ये आपने बताया और जो गाल ब्लाडर है वहां पे स्टोन होता है तो उसको गाल स्टोन बोलते हैं फिर उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है गाल स्टोन का देर इज लीवर इज हेल्पिंग अस टू एब्सॉर्व मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन जो कुछ भी अपने खाया उसमें अगर टॉक्सिन मटेरियल है तो लीवर इट डिटॉक्सिफाइज दी सम पॉइजनस मटेरियल्स सो लाइक मेडिसिन मेडिसिन भी अगर रहा तो इट लीवर डिटॉक्सिफाइज इट हरिओम सर